Белгородский коллектив «Танцевальное пространство Сказка» стал трехкратным чемпионом мира по танцевальным шоу. Соревнования проходили с 20 по 25 ноября в Германии. В них участвовали более 2000 танцоров из 29 стран. Ирина Подзолкова познакомилась с чемпионами. Раз, и два, и три, и точка, и пять, и шесть, и ноги взлетели, короче, шелестать. Денис Чулков занимается танцами с шести лет. В студию его привели родители. Признается, сначала сопротивлялся, считал, что это занятие не для мальчиков. Со временем понял, танцы и есть его призвание. С тех пор мечтал попасть на чемпионат мира. И вот мечта сбылась. Было достаточно страшно выходить сначала, но выйдя на саму площадку, все, просто отключился мост, так сказать, от каких-то посторонних мыслей, погрузился в танец и... Я уже помню, что я вышел, помню, я выхожу на сцену и помню, как я выхожу со сцены, все. Первую победу на чемпионате белгородцам принесла история Оскара Шиндлера. Жюри оценила оригинальность номера основного состава сказки. Одну из центральных партий исполнила Дарья Вечерка. Для нее танцы – способ развития и самореализации. Самое сложное для танцора, мне кажется, работа с самим собой, с своими мыслями, чувствами, с внутренним миром. И, конечно, над телом тоже работать нужно, но тело уже вторично. Главное, что в голове. Детский состав не отстает от взрослого. Юные танцоры также упорно тренируются и стремятся к победам. Результат впечатляет. Композиция «Первые в космосе» принесла победу в номинации «Дети». Еще одно золото турнира завоевал дуэт Ильи Лутовинина и Софии Бастрыкиной с номером «Сказки Шахерезады». Особенно было награждение, и мы заняли первое место. Это было очень радостно, и плакали. Ну, я плакал. Объявляют и показывают на экране там третье место. Мы уже радуемся, что это не мы. Второе, и нас все начинают уже обнимать. И у всей команды была так, такая сильная радость, что мы выиграли в дуэте. Танцевальное пространство «Сказка» – молодой коллектив. Его руководители Елена Проценко и Марина Гладченко разрабатывают авторские методики обучения современной хореографии. При этом продолжают и сами выступать на сцене. Победа на чемпионате мира – событие значимое. Но почивать на лаврах рано, уверены тренеры. Для меня это были новые ощущения – танцевать со своей группой на, такой, на таком значимом событии, на великолепной сцене. Это чемпионат, потрясающее событие, мне кажется, которое ребята и как каждый из нас запомнит, запомнит на всю жизнь. Сейчас обновлять программу будем. Мы готовимся к сольному концерту. Все лучшее, как бы все, что привезли, потому что большинство номеров у нас в городе их не видят. Мы их не выставляем, не даем на концерты. Они делаются специально под такие масштабы чемпионаты под выезд вот. ну и будем готовиться дальше у нас всемирная танцевальная олимпиада весной в этом году чемпионат мира по танцевальному шоу проходил в германии в нем участвовало более 2000 танцоров из 29 стран в сборную нашей страны вошли два белгородских коллектива мариданс и сказка россияне завоевали 10 золотых медалей из 16 возможных такого в истории еще не было по итогам чемпионатов с 2005 года мы наконец-то обошли непобедимую сборную словении завоевав 57 наград высшей пробы Ирина Подзолкова, Сергей Драчев. К этому часу Белгород.